ഹായ് കിൻഡർ ഹെൽത്ത് ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ വിനോദ് ചെറിയൻ കിൻഡർ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് അനസ്തീഷോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസിവിസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കൊറോണയും കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിനേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കൂടെ സംസാരിക്കാൻ നമ്മളുള്ളത് കിൻഡർ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ആൻഡ് നീനോട്ടോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് പോളാണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വെൽക്കം ഡോക്ടർ താങ്ക് യു ആദ്യമായി വാക്സിനേഷനെ പറ്റി എന്താണ് സർ ഈ വാക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഡിസീസസ് വാക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വാക്സിൻ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു അസുഖം വന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം ഇല്ലാതെ വരാ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദൻ ക്യൂർ എന്ന് പറയണ പോലെ അപ്പോൾ വാക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഡിസീസ് ഒരു കുറേ അധികം ഡിസീസ് നമുക്ക് വാക്സിൻ കൊണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണ കുറേ വാക്സിൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വാക്സിൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ റുട്ടീനായിട്ട് കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ ഡിസീസ് ബി സി ജി വാക്സിൻ ടി ബി ട്യൂബോ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഓത്തിൻ്റെ എതിരെ വരുന്ന വാക്സിനാണ് അത് ടു സെർട്ടൻ ഡിഗ്രി നല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അതിന് ചെറിയ രീതിയിൽ കൊറോണയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണോ ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ കുറവ് വരണേ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആ ജനിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ പോളിയോ മൈലാറ്റിസ് പോളിയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ഫീവർ വരാം പിള്ളേർക്ക് ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റ് ആവാം ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡിക്യാപ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഇതിനൊക്കെ പ്രിവെൻഷന് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ അതും എഫക്റ്റീവ് വാക്സിൻ ആണ് പ്രൂവൺ വാക്സിനാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ജനിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിനാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ട്രീറ്റബിൾ ഡിസീസ് അല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണ് പലപ്പോഴും ലിവർ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് മാറാം അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും ചെറു ചെറുപ്പമൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ ഈ ജനിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കും പിന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് പിന്നെ സിക്സ് വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് യൂഷ്വലി കൊടുക്കുന്ന പെൻഡാവൈലൻ വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്സിൻ കൊടുക്കും അത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് അഞ്ച് തരം ഡിസീസിനാണ് പെൻഡാവൈലൻ അഞ്ച് പെൻഡാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് അതിൽ ഡി പി ടി ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖവും ഡിഫ്തീരിയ പേർട്യൂസസ് ആൻഡ് ടെറ്റനസ് 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 കൊണ്ട് തന്നെ കുറേ മരണങ്ങൾ മുമ്പ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ന്യൂനൈറ്റൽ ടെറ്റനസ് പിള്ളേർ മരിക്കുന്ന കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടെറ്റനസിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം നമുക്കതും അതും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഹാർട്ടിൽ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മലപ്പുറത്ത് വരെ രണ്ട് പിള്ളേർ മരിച്ചിരുന്നു ഡിഫ്തീരിയ പിടിച്ച് വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത പിള്ളേർ അതുപോലെ തന്നെ വില്ലൻ ചുമയാണ് പേർട്യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം ഇത് മൂന്നും പ്രിവെൻഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഡോസ് വരും അതിന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന നമ്മൾ ഹിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിമോഫ്ലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ബി വാക്സിൻ അതൊരു അത് ഒരു ബാക്ടീരിയയാണ് അത് ത്രോട്ടിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് കുറച്ച് പിള്ളേർ മരണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ ഐതർ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ പോളിയോ വാക്സിനാണ് ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ പോളിയോ വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിൻ അഗെയിൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് പോളിയോ ഗെയിം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യൻ ഐ എ പി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇവൻ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ചില സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ ന്യൂമോണിയുടെ വാക്സിൻ ഇത് ന്യൂമോണിയ വാക്സിൻ പലതരം ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേർ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് കൂടുതൽ മരണം സാധിക്കാൻ വരുന്ന ഇൻവേസീവ് ന്യൂമോണ കൊക്കൽ ഡിസീസിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട
ഈ കൊറോണ ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻഡമിക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ വാക്സിന് ഇപ്പം കുട്ടികൾ എടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അതോ അത് കുഴപ്പത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാണോ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് പിള്ളേർക്ക് അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കൊറോണ കാലത്ത് എടുക്ക വാക്സിൻ എടുക്കാതിരി എടുക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കോൺട്രാൻഡിക്ഷൻ എടുക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണവും ഇല്ല അതിന് ആകെ മേ ബി അതിനൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ഈ വാക്സ് കൊറോണ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പടരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അതിന് അതിന് പ്രിവെൻഷനായിട്ട് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മുടെ നോർമൽ വാക്സിനേഷൻ മൊത്തമായിട്ട് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴുള്ള പറയണ ഈ കൊറോണ ഡേ കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റ് പ്ലേസസ് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയി മാറും ഈ മീസിൽസ് ആയാലും പോളിയോ ആയാലും അപ്പോൾ വാക്സിൻ വലിയ ഷെഡ്യൂളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ എടുക്കണ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുട്ടിക്ക് നല്ലത് ബിക്കോസ് കൊറോണ പിള്ളേർക്ക് കൊറോണ വരുന്നത് പൊതുവെ ഒരു ഒരു മൈൽഡ് ഡിസീസ് ആയിട്ടാണ് പിള്ളേർക്ക് കാണുന്നത് അല്ലെ പിള്ളേർക്ക് സീരി പ്രായമുള്ളവർക്ക് വരുന്ന പോലെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് മൈൽഡ് ഡിസീസ് ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ ടോട്ടലി മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊറോണേനെ പേടിച്ച് വാക്സിൻ എടുക്കാതെ നിന്നിട്ട് അവസാനം പോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ മീസിൽസ് വരാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ലൊരു അവസ്ഥ ആയിരിക്കണമെന്ന് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ വാക്സിൻ സമയത്തെടുക്കുക എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്കുള്ളടുത്ത് പോയി എടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല ഈ കൊറോണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കുട്ടി വഴി അഡൽസിന് കിട്ടാം അപ്പോൾ തിരക്കില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും ഫീവർ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഫീവർ ക്ലിനിക്സ് വാക്സിനേഷൻ ക്ലിനിക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വെച്ചുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വെക്കുക കാണാം അല്ലെ ഒരു ജനറൽ ക്ലിനിക്കിൽ പോയി പനിയുള്ള പിള്ളേരെ കാണുന്നു വാക്സിനേഷൻ പിള്ളേരെ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നതിൽ അത് അത് പ്രോബ്ലി നല്ലതല്ല ഈ കാലത്ത് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ വാക്സിൻ ഒരാഴ്ച ഒരു മാസം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യില്ല പല രാജ്യത്തിലും പല ഷെഡ്യൂളാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കുന്ന ചില ആറാഴ്ച ആണെങ്കിൽ യു എസിൽ രണ്ട് മാസം നാല് മാസം ആറ് മാസം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ടോട്ടലി എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഏകദേശം ആ ഷെഡ്യൂൾ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ ഒരു മാസം ഒരു മാ രണ്ടാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വീക്സ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അത്ര കുഴപ്പമുണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ വാക്സിനേഷനൊക്കെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു വാക്സിൻ ആണല്ലോ ഒരു ഡിസീസ് കുത്തി വെക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ചില സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം യൂഷ്വലി കാണുന്നത് ഫീവറായിട്ടായിരിക്കാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്കതെങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റും ഇത് കോ കൊറോണയുടെ പനിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വാക്സിനേഷൻ കാരണമാണത് പൊതുവെ അമ്മമാർക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം അവർക്ക് പനി വന്ന് കുട്ടിക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റും കോവിഡ് ആണോ അതോ ഇത് വാക്സിനേഷൻ കാരണമുള്ള പനിയാണോ വാക്സിനേഷൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റും അതിൻ്റെ സെഫക്റ്റ് സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് പാറ്റേൺ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഡി പി ടി വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആറാഴ്ച ആറാഴ്ചയിൽ കൊടുക്കുന്ന പത്താഴ്ച വരുന്ന വാക്സിൻ ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ആ പെയിൻ കരച്ചിലൊക്കെ നോർമലി വാക്സിൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാക്സിൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം അല്ല വേറെ കാരണമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയല്ല ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോയ ആൾക്കാരെ പോയി കണ്ടാൽ തന്നെ കൊറോണയുടെ ഫീവറൊക്കെ വരുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഇപ്പോൾ മീസിൽസ് വാക്സിൻ പിന്നെ അതിന് സ്പെസിഫിക് പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഒരു മീസിൽസ് ലൈവ് വാക്സിനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പനി വരാം വരണമെന്നില്ല പനി ഒരു തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് പനി വരാം അതുണ്ടാവുന്നത് യൂഷ്വലി ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരാതി യൂഷ്വലി ഇതൊക്കെ മൈൽഡ് ഫീവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വരാം പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പാരസെറ്റമോൾ കൊടുത്താൽ അതൊക്കെ വെൽ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ കൊറോണ ആയിട്ട് അത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട
മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ വന്നു ചേരാനോ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ഇമ്മ്യൂൺ ശക്തി കുറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായേക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇത് ഷെഡ്യൂൾ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ വേറെ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പരിധി വരെ ഷെഡ്യൂൾ മാറ്റി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ഡിഫക്റ്റ്സ് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു വാക്സിൻ മിക്ക ഷെഡ്യൂളിലും വൺ ടു ടു മന്ത്സിലായതിൻ്റെ വിത്തിൻ ടു വീക്സ് ഓ വൺ മന്ത് വീക്സ് കൊടുക്കാം ടു വീക്സ് ടു വൺ മന്ത് വരെ അത് വാക്സിനേഷൻ നമുക്ക് കൊടുത്ത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ലോങ് ടേം പോസ്റ്റ്പോൺമെൻറ്റ് നടക്കണം അത് മോർ ദെൻ വൺ മന്ത് ഒക്കെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡിസീസ് ആ സമയത്ത് വരുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള ആഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടില്ല ആ ആ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഫ്തീരിയ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഒരു ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു ഒരെണ്ണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ലാസ്റ്റിങ് നമ്മൾ ആ സെക്കൻഡ് മന്തിലാകും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ ടു മന്ത്സ് സെക്കൻഡ് ഡോസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ത്രീ മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിഫ്തീരിയ വന്ന് എങ്ങാനും കോണ്ടാക്ട് വരാൻ കുട്ടിക്ക് ഡിഫ്തീരിയ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻഅഡ്വക്കേറ്റ് ആയിരുന്നു പോരായ്മ വരും ചിലപ്പോൾ അസുഖം പിടിക്കും അപ്പോൾ വൺ മന്ത് വരെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിട്ട് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു ലോങ് ടേം പോസ്റ്റ്പോൺമെൻറ്റ് വി ആർ ലീവ് ആ ചൈനിന് റിസ്ക് ഉണ്ടാകും ആ റിസ്ക് പീരിയഡിൽ അസുഖം വരാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സീരിയസ് അതേപോലെ ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ പെയിൻഫുൾ ആൻഡ് പെയിൻലെസ് വാക്സിൻ അത് ഒരു വാക്സിൻ തന്നെ പ്രത്യേകമായ എന്തുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ രണ്ട് തരമായിട്ടുണ്ടോ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പെയിൻലെസ് ആൻഡ് പെയിൻഫുൾ വാക്സിൻ ഏത് വാക്സിനും ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും ചെറിയ സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടാവും ചെറിയ ഫീവർ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വില്ലൻ ചുമയ്ക്കുള്ള വാക്സിൻ പേർട്യൂസസ് എന്നുള്ള അസുഖത്തിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹോൾ സെൽ പേർട്യൂസസും എ സെല്ലാർ പേർട്യൂസ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക്കറ്റ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ എ സെല്ലാർ വാക്സിൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെല്ല് ഊരി സെല്ലിൻ്റെ പകുതി മാത്രം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആ ആ വാക്സിനിന് പൊതുവെ ഫീവർ കുറവാണ് കുറച്ച് സ്വെല്ലിങ് കുറവാണ് കുറച്ച് സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറവാണ് ചിലപ്പോൾ ചില അതുകൊണ്ട് അത് ചില വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസൊക്കെ റൂട്ടീൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ്റും ഐ എ പിയും പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികനെ ശരി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോർമൽ വാക്സിൻ കൊടുത്താൽ മതി മറ്റേ വാക്സിൻ്റെ കുറച്ച് വേദന കുറയുന്നല്ലാതെ വലിയ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പക്ഷേ രണ്ടും അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പെയിൻലെസ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്സിന് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് എഫക്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോർമൽ വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര പെയിൻഫുള്ളും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം പെയിൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം പെയിൻലെസ് വാക്സിനിലേക്ക് മാറാം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് രണ്ടും റീസണബിളി സെയിം ആണ് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പലരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാത്ത ഒരു അവസരമാണ് ബിക്കോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ആരും വരണ്ട അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോൺ കൺസൾട്ടേഷൻ ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കുട്ടിക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്ത് സജഷൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവർ ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനായിരിക്കും ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഈ സജഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഇത് മതേഴ്സിനല്ല ഈ ഹോസ്പിറ്റലും ഗവൺമെൻറ് മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടി ഒരു തീ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം ബിക്കോസ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് മെയ് അല്ല അവോയ്ഡ് സോറി സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ക്രൗഡ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ക്രൗഡാണ് വാക്സിനേഷൻ സമയത്ത് ഒരു സ്ലോട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും കൊണ്ട് സോ അതായത് വാക്സിനേഷൻ എന്ന എന്നത് പ്രൊവിഷൻ വയ്ക്കണം യു ക്യാൻ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാക്സിനേഷൻ ക്ലിനിക് ബൈ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ബേസിസ് വെർ ദർ ആർ നോ 
ഡോക്ടർ ഇത് ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇത് പീഡിയാട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്ടിനോടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് ആയ അവസരത്തിൽ അഡൽട്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ വാക്സിൻ എടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ കോവിഡ് ഒരു കൊറോണയ്ക്കെതിരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വാക്സിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സമയത്തും നമ്മൾ വൾണറബിൾ പോപ്പുലേഷൻ അതായത് നമുക്ക് അറ്റ് റിസ്ക് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ അസുഖം കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ വരാതിരിക്കാൻ നോക്കണം അപ്പോൾ പ്രായമുള്ളവർ അറുപത് വയസ്സ് മേലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ലിവർ ലിവറിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഈവൻ ആസ്മ ബാഡ് ആസ്മ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ നിമോണിക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ നിമോകോക്കൽ വാക്സിൻ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസ ഫ്ലൂ വരാതിരിക്കാനുള്ള വാക്സിൻ ഈവൻ ചിലവർ ഹെപ്പറ്റൈറ്റ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അവർക്ക് ബിക്കോസ് ഈ സമയത്ത് എടുക്കുക ഒന്ന് ആ അസുഖം വരില്ല അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും രണ്ടാമത് ആ അസുഖം വരാണെങ്കിൽ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നാൽ തന്നെ കൊറോണ കോവിഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് ഈ വളർന്നബിൾ പോപ്പുലേഷൻ എസ്പെഷ്യലി അബോ ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി റെക്കമെൻഡഡ് ആണ് വേൾഡ് ഓവർ റെക്കമെൻഡഡ് ആണ് കിൻഡർ ഹെൽത്ത് ടിപ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ച വിഷയം കൊറോണ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള വാക്സിനേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തുടർന്നും നല്ല നല്ല ഹെൽത്ത് ടിപ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി കിൻഡർ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പത്തടിപ്പാലം കൊച്ചി